ചന്ദ്രയാൻ ടു ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണ പഥത്തിലേക്ക് കൗമുദി അറ്റ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം ചാന്ദ്ര ദൌത്യമായ ചന്ദ്രയാൻ ടു ഇന്ന് ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തും ചന്ദ്രയാൻ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തുന്നത് വിക്ഷേപണത്തിന് ഇരുപത്തിയൊൻപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനായിരുന്നു ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപിച്ചത് ചന്ദ്രൻ നിന്ന് നൂറ്റി പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ അടുത്ത ദൂരവും പതിനെട്ടായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടിയ ദൂരവുമായ ഭ്രമണപഥത്തിലായിരിക്കും ചന്ദ്രയാൻ രണ്ട് പ്രവേശിക്കുക ചന്ദ്രനെ ചുറ്റാൻ ആരംഭിക്കുന്ന ഉപഗ്രഹത്തെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് നൂറ് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കും സെപ്റ്റംബർ ഒന്നാം തീയതിയോടെ ഈ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകും സെപ്റ്റംബർ രണ്ടിന് ചന്ദ്രയാനിലെ വിക്രം ലാൻഡറും ചന്ദ്രയാൻ ടു ഓർബിറ്ററും വേർപെടും ഓർബിറ്റർ ഈ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒരു വർഷം തുടർന്ന് ചന്ദ്രനെ നിരീക്ഷിക്കും സെപ്റ്റംബർ ഏഴിനായിരിക്കും അതിനിർണായകമായ ലൂണാർ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് സെപ്റ്റംബർ ഏഴിന് പുലർച്ചെ ഒന്ന് മുപ്പതിനും രണ്ട് മുപ്പതിനും ഇടയിലായിരിക്കും വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തുക എന്നാണ് ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ പ്രതീക്ഷ പരിശോധനയ്ക്ക് വിദഗ്ധ സമിതി മഴക്കെടുതിയെ തുടർന്ന് ഭൂമിയുടെ മേൽത്തട്ടിലുണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഭൌമശാസ്ത്രജ്ഞരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള നാൽപ്പത്തിയൊമ്പത് സംഘത്തെ സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ വകുപ്പ് നിയോഗിച്ചു വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച ശേഷമാകും പരിസ്ഥിതി ദുർബല മേഖലകളിൽ നിന്നും മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക വിദഗ്ധ സമിതി പരിശോധിക്കുക ഉരുൾപൊട്ട റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ മറ്റ് വിചിത്രമായ ഭൌമ പ്രതിഭാസങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട ഇടങ്ങൾ വലിയ വിള്ളലുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട ഇടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ വയനാട് കോട്ടയം എറണാകുളം പാലക്കാട് ഇടുക്കി മലപ്പുറം തൃശൂർ പത്തനംതിട്ട ജില്ലകളിലാകും ഭൌമശാസ്ത്രജ്ഞർ പരിശോധന നടത്തുക മലപ്പുറത്തും വയനാടുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഘത്തെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭൗമപഠനങ്ങൾ നടത്തേണ്ടത് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെന്നിരിക്കെ അടിയന്തരമായി ഇത്രയും അധികം സംഘങ്ങളെ കേരളത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതിൽ ജി എസ് ഐക്ക് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് സംസ്ഥാനതലത്തിൽ സംഘങ്ങളെ നിയോഗിച്ചത് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ച ജനങ്ങളുടെ മടങ്ങിവരവടക്കം വൈകിപ്പിക്കുമെന്ന് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് കമൽനാഥിന്റെ ബന്ധു അറസ്റ്റ് ബാങ്ക് വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമൽനാഥിന്റെ ബന്ധു രാത്തുൽ പുരി അറസ്റ്റിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി കോടി രൂപ തട്ടിച്ചു എന്ന കേസിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഇലക്ട്രോണിക് സ്ഥാപനമായ മോസർ ബെയറിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആയിരുന്നു രാത്തുൽ പുരി വായ്പാ തട്ടിപ്പിൽ രാത്തുൽ പുരിക്കെതിരെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി ബി ഐ കേസെടുത്തിരുന്നു ഇയാളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആറ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ റെയ്ഡ് നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു രതുൽപൂരിക്ക് പുറമെ കമ്പനിയുടെ ഡയറക്ടർമാരായ ഇയാളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും മറ്റ് രണ്ട് പേർക്കുമെതിരെ സി ബി ഐ കേസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിനെതിരെ ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന വഞ്ചന വ്യാജരേഖ ഉണ്ടാക്കൽ അഴിമതി എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ബാങ്കുകൾ അനുവദിച്ച പണം കമ്പനിയും ഡയറക്ടർമാരും തങ്ങളുടെ വ്യക്തിഗത ആവശ്യത്തിനായി ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു എന്നും ഫണ്ടുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വ്യാജരേഖകൾ നൽകിയെന്നുമാണ് സെൻട്രൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് അഗസ്റ്റ വെസ്റ്റ്ലാൻഡ് ഇടപാടിലും രാതുൽപൂരിയുടെ പേര് ഉയർന്നു കേട്ടിരുന്നു കർണാടകയിൽ മന്ത്രിസഭ വികസനം കർണാടകയിൽ നിന്ന് മന്ത്രിസഭ വികസനം രാവിലെ പത്ത് മുപ്പതിന് മന്ത്രിമാരുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കും ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ഇരുപത് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടത്തുന്നത് പതിനേഴ് എം എൽ എ മാരുടെ പട്ടിക ഗവർണർക്ക് സമർപ്പിച്ചു സ്വതന്ത്ര എച്ച് നാഗേഷ് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടാർ മുൻ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരായ ആർ അശോക കെ ഈശ്വരപ്പ എന്നിവർ മന്ത്രിമാരുടെ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ചു രാഷ്ട്രീയ നാടകങ്ങൾക്കൊടുവിൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ ഇരുപത്തിയാറിനായിരുന്നു യെദ്യൂരപ്പയുടെ കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് ജൂലൈ ഇരുപത്തിയൊൻപതിന് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും മന്ത്രിസഭാ വികസനം നടത്തിയിരുന്നില്ല ഇതേ തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ വലിയ വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു കർണാടകയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് അംഗ നിയമസഭയിൽ നൂറ്റി അഞ്ച് അംഗങ്ങളാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സഖ്യ സർക്കാരിലെ പതിനാറ് എം എൽ എ മാറിൽ രാജി സമർപ്പിച്ചതോടെയാണ് സർക്കാർ പ്രതിസന്ധിയിലായത് തുടർന്ന് നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാനാവാതെ കുമാരസ്വാമി സർക്കാർ താഴെ വീഴുകയായിരുന്നു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസത്തിനായി സാലറി ചലഞ്ചിലൂടെ സമാഹരിച്ച പണം കെ എസ് ഇ ബി ഇന്ന് കൈമാറും ഉച്ചയോടെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിലെത്തിയാകും തുക കൈമ